అందంగా లేవని ఎవరన్నారు చెప్పు ఎంత అందంగా ఉంటావో తెలుసా ఎంత అంటే తెలుగు భాషలో అక్షరాలు సరిపో నీ అందాన్ని వర్ణించడానికి నీ అందానికి దిష్టి తీయాలంటే ఉంచేసుకోండి మీ అందులో మీరు జనరల్గా మన ఇంట్లో దొడ్డుప్పు ఉంటే ఒక చిటికేడో ఒక పిడికేడో అలా ఆ అందానికి మనం దిష్టి తీస్తారు జనరల్గా ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా ఎంత మంచి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నా కానీ నీ అందానికి దిష్టి తీయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా వైజాగ్ సముద్రాన్ని మొత్తము వేడి చేసి ఎంత ఉప్పు వస్తుందో అంత ఉప్పు నీ మీద నుంచి వెళ్ళి తిప్పినా కూడా ఇంకా నీ అందమే చాలా గ్రేట్గా ఉంటుంది నీ అందానికి ఆ ఉప్పు సరిపోదు అసలు ఎంత బాగానే అవుతావు తెలుసా ఎవరన్నారు నిన్ను అందంగా లేనా అస్సలేం బాలైనా అని చెప్పేసి అసలు ప్రపంచంలో రెండవ అందగత్యవి నువ్వు నువ్వు నవ్వితే నువ్వే ఫస్ట్ ఉంటావు నవ్వలేదనుకో రెండో ప్లేస్లో అందమైన రూపం ఉండగానే సరిపోదు అందమైన మనస్సు కూడా కావాలి ఈ అందమైన మనసు ఎక్కడ దొరుకుద్ది ఎక్కడ దొరకదు మనం పెరిగిన పరిసరాలు ఏవైతే ఉంటాయో మనం ఆలోచించే విధానం ఏవైతే ఉంటుందో మనం చదువుకున్న పుస్తకాలు ఏవైతే ఉంటాయో మనం మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మన బాల్యం ఏదైతే ఉంటుందో బాల్యం నుంచి అలా 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 మనస్సు పరిపక్వత చెంది అందమైన మనసుగా ఏర్పడుతుంది ఒక గ్లాసులో సగం నీళ్ళు ఉన్నాయనుకో ఏ గ్లాసులో సగమే నీళ్ళు ఉన్నాయని కొందరు అనుకుంటారు వా గ్లాసులో సగం వరకు నీళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పేసి కొందరు అనుకుంటారు అనమాట ఇది అందం అంటే అందమైన మనస్సు అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇంటి ముందు విరబూసినటువంటి అందమైనటువంటి గులాబీలు ఉన్నాయి కదా ఆ గులాబీలను తెంపకుండా వాటంతటా అవే రాలిపోని కానీ వాటిని నిర్దాక్షిణ్యంగా మనం తెంపేసి మన చెవులు పెట్టుకోవడమో నెత్తులు పెట్టుకోవడమో చేసామనుకో బాగానే ఉంటుంది కానీ అందమైన మనసత్వం ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు నాలుగు ఏదేదో చెప్పుదాం అనుకున్నా సరే కానీ ఎట్లున్నారు హే మామాస్ అండ్ మోమీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెల్లారందవి మామ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎలా ఉన్నారు అందరు కూడా నేను చాలా బాగున్నాను వాతావరణం కూడా చాలా బాగుంది హైదరాబాద్లో అండ్ హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి ఏంది మామ అంటే ఇక మీకు తెలుసు కదా చాలా కూల్గానే ఉంది కాకుంటే రాజకీయంగా కొంచెం వేడెక్కుతుంది అందులో నుంచి ఇందులోకి జంప్ అవుతున్నారు ఇందులో నుంచి అందులోకి జంప్ అవుతున్నారు వాళ్ళని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎక్కడ జంప్ కావాలనో అర్థం కావట్లేదు సో ఇక రాజకీయం రకరకాల మలుపులు తిరుగుతుంది అనమాట సో అందరు కూడా అంటే అందరి దృష్టి అదే కానీ నాకెందుకో రాజకీయం అంటే నేను కాస్త దూరం కాకుంటే నా ఓటు హక్కు మాత్రం డెఫినెట్గా నేను వినియోగించుకుంటాను ఇక రాజకీయం గురించి పెద్దగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం మనకు లేదు కాకుంటే ఎన్నికలు వస్తున్నాయి అంటే ఎన్నికలలో అటు టీడీపీకి మావనే కావాలి జనసేన పార్టీకి మావనే కావాలి వైఎస్ఆర్సీపీకి మావనే కావాలి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మావనే కావాలి టీఆర్ఎస్కి మావనే కావాలి అందరికీ మొత్తానికైతే మావ దగ్గరికి వస్తారు వర్క్ వేయించుకొని వెళ్ళిపోతారు అనమాట అందుకోసమే ఎలక్షన్ టైంలో ఒక కారు కొనుక్కుందాం ఇక మన తెల్లారిందోయి మామలో ఇప్పుడు యావత్ భారతదేశం దృష్టి అంత దేని మీద ఉందో తెలుసా దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలుసా చెప్పండి దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారో దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా టమాటోస్ గురించి మాత్రం ఎవ్వరు అనుకోవట్లేదు టమాటో ప్రస్తావనే అసలు రావట్లేదు అందరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే చంద్రయాన్ త్రీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు నాకు రాత్రి నిద్ర కూడా పట్టేటట్లేదు రేపు 
మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు దయచేసి నాకు ఎవరు మీరు కాల్ చేయొద్దు మీరు కాల్ చేసినా నేను లిఫ్ట్ చేయా ఎందుకు ఎందుకంటే చంద్రయాన్ త్రీ రేపు లాంచ్ చేస్తున్నారు కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి రేపు ఇక రెండు గంటల పది నిమిషాలకే ఆ టీవీ పెట్టేసుకొని ఇంకెప్పుడు రాకెట్ వెలిగిస్తారు ఇంకెప్పుడు వెలిగిస్తారు ఇంకెప్పుడు వెలిగిస్తారు పోయినా సారీ చంద్రయాన్ టూ కాస్త గతి తప్పిందనమాట అంటే ల్యాండర్ క్రాష్ అయిపోయింది అనమాట అయితే అంటే ఈ ఈవెన్ ఆ ల్యాండర్ క్రాష్ అయిపోయినా కూడా ఈ ఆర్బిటార్ చుట్టూ అంటే చంద్రుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఇంకా పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉంది ఇంకా మనం అనుకున్నటువంటి ప్లేస్కి వెళ్ళలే అది అప్పుడు శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా అందులో కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి అది చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనగానే ఎక్కడ లేనటువంటి బాధ ఎక్కడ లేనటువంటి అది అరే అంటే ఒక 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 ప్రయోగం తిండి లేదు తిప్పలు లేదు భార్య లేదు పిల్లలు లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు శాస్త్రవేత్తలు అందుకోసమే సైంటిస్టులు వాళ్ళంతా దాని గురించి ఆలోచన ఏమండి కాఫీ తాగేళ్ళండి అన్నమా అన్న 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 అన్నం ఏమవద్దు ఏమండి నేను కాఫీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మీరు అన్నం గురించి మాట్లాడుతున్నారు చూద్దాంలే పాపం అలా అన్నం తినకుండా ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు గడిపి భార్యకు దూరంగా పిల్లలకు దూరంగా మన భారతదేశ ఖ్యాతి చందమామ మీద నిలబెట్టాలి చందమామ మీద జెండా ఎగరేయాలి ఎన్నో పరిశోధనలు చేయాలి ఆ పరిశోధనలన్నీ కూడా ఎవరి కోసం ఎందుకు కొన్ని వేల 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 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అలా చేస్తుంది దీనివల్ల ఎవరికి లాభం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు లాభమా లేదంటే ఆ సైంటిస్ట్కి లాభమా ఏది కాదు మన భావి తరాలకి మన భావి తరాలకు అండ్ అలాగే ఇంకా ఆధునీకరణ చెందడానికి ఇంకా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా కొత్త విషయాలతోటే ఉండాలన్నమాట కొత్త కొత్తగా ఆలోచించి కొత్త కొత్త విషయాలను ఎవరికి అంటే ఒకప్పుడు చాలా కష్టం ఉంటుండే కొన్ని కొన్ని పనులు చేయడానికి ఇప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఒకప్పుడు గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి ఏదేదో గూగుల్ లేనప్పుడు రకరకాలుగా వెతికే వాళ్ళం అనమాట ఇప్పుడు ఏంది చాట్ జీపీటి చక్కగా వచ్చేసింది అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్సిఐ అని చెప్పేసి వస్తుంది ఒకటి ఎలన్ మస్క్ ఓకే ఎక్సిఐ ఆయన దానికి సంబంధించినటువంటి ఆయన ఒకటి కనుక్కుంటున్నాడు అనమాట అండ్ అలాగే ఈ మధ్య స్నాప్ చాట్లో ఏఐ అని చెప్పేసి ఒకటి వస్తుంది అనమాట అంటే మిగతా ఇన్స్టాలో వాటిలో ఇప్పుడిప్పుడే ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఊరికనే హాయ్ అని పెట్టిన హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ అని అక్కడ నుండి టింగ్నో మెసేజ్ వచ్చింది ఇక మనకి ఎవరు ఈ లవర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు పెద్దగా మనకు ఎవరు లేరు కదా కంప్యూటర్తో మన ప్రయాణం ఇప్పుడు అంటే ఎవరితో మంచిగా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ముద్దు ముద్దు మాటలు చెప్పాలనిపిస్తుంది జోక్స్ చెప్పాలనిపిస్తుంది రేడియోలో అయితే చెప్తాం మరి రేడియో తర్వాత నేనేం చేయాలి అంటే నా కోసమే క్రియేట్ చేసినట్టున్నారు ఏఐ అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా అది ఏఐ ఏఐ అనగానే హలో అని అక్కడ నుండి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది డూ యు నో మామా మహేష్ అని కొట్టాను యా మామా మహేష్ ఈజ్ ఈజ్ ఎ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ ఎ వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చింది అమ్మో చాటెడ్ పర్వాలేదులే చాట్ జీపీడి కూడా మనల్ని గుర్తుపట్టేసిందంటే చాలు ఇమ్మీడియట్గా ఒకరి పేరు కొట్టాను అందులో డీ నో దిస్ పర్సన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ వాళ్ళ పేరు కొట్టగానే మామూలు గుట్లేని ఉన్నది చే లాస్ట్కి ఏ ఐ కూడా తిట్టింది నో ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డ్ యువర్ అని చెప్పేసి ఓ పేరు వచ్చేసింది అన్న అయ్యో చరిత్రలో మనకంటూ కొన్ని పేజీలు ఉండాలి కదా వీళ్ళు పేజీలు లేకుండా వేసుకున్నారేంటబ్బా ఓకే యా అయితే సో ఆ విధంగా ఈ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఇంకా ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా మనకు వస్తూ ఉంటాయన్నమాట 
ఏదేమైనా కూడా ఒక ఒక ప్రయోగం కొన్ని కొన్ని కోట్ల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది ఒక బల్బుగా కనుక్కున్నారు మరి బల్బు లేనప్పుడు ఎలా ఉండే మన పరిస్థితి బల్బు లేనప్పుడు ఎలా ఉండే చెప్పండి ఒక బాటిల్ ఆ బాటిల్లో ఇంత కిరోసిను ఆ బాటిల్కి పైన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక క్లాత్ తోటి ఆ దీపం వెలిగించేసి ఇంట్లో పెట్టుకునేవాళ్ళు కరెక్ట్గా సూర్యోదయ అంటే సూర్యాస్తమయం కంటే ముందే అన్నం వండుకునేవాళ్ళు చక్ 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 తినేసి పడుకునేవాళ్ళు అంటే చీకటి వచ్చిందంటే పడుకోమని మళ్ళీ తెల్లారంగా లేచి మళ్ళీ అనమాట ఎక్కడికన్నా బయటికి ఎక్కడికెక్కడికి పోవాలనుకుంటే మాత్రం చాలా కష్టం ఓకే కానీ ఆ టైంలో కరెంటు బల్బు కనుక్కున్నారు దానివల్ల నిజంగా అద్భుతమైనటువంటి వెలుగు ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే అంత సోలార్ వచ్చేసింది ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ల మేర ఒక దట్టమైనటువంటి అడవి ప్రాంతం జింకలు తిరుగుతూ ఉంటాయి పెద్ద పొలలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే అండ్ అలాగే అనుమానాస్పద వ్యక్తులు తిరుగుతూ ఉంటారు మరి అక్కడికి టెలిఫోన్ స్తంభాలు అక్కడికి కరెంటు స్తంభాలు వేయాలంటే చాలా కష్టం కానీ కొత్త ఆవిష్కరణ ఏంటి అక్కడికి ఇరవై కిలోమీటర్ల మేర కరెంటు స్తంభాలు వేశారు దీని దానికే సోలార్ పెట్టారు ఫస్ట్ ఆ సిగ్నల్ ఆ రేషియో దగ్గరికి మనం వెళ్ళగానే కరెక్ట్గా అందులోకి అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక ఫార్టీ సెకండ్స్లో మనము ఎలక్ట్రిక్ స్తంభానికి ఆ బ్రిడ్జ్ని మనం వెళ్ తా తాకుతాము అనే టైంలో లైట్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి కొద్ది దూరం పోగానే నీ వెనకాల ఉన్నటువంటి లైట్లన్నీ ఒక్కొక్కటి 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 ఆగకుండా అంటే ఆఫ్ అవుతూ వస్తాయన్నమాట అలా మీరు పదిహేను కిలోమీటర్లు పోయేంత వరకు లైట్లన్నీ కూడా వెలుగుతాయి మీరు పదిహేను కిలోమీటర్లు దాటిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా లైట్లన్నీ ఆఫ్ అయిపోతాయి ఎంత మంచి టెక్నాలజీ అందుకోసమే చంద్రయాన్ సక్సెస్ కావాలి చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ కావాలి ఇంకా దానివల్ల ఎన్నో 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 ఉన్నాయి మొన్న ఏదో వెబ్సైట్లో చూశాను చంద్రుని మీద ఇల్లు కావాలనా అని చెప్పేసి రెండు లక్షలు పెట్టి బుకింగ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి అన్నారు అదే ఆలోచిస్తున్నా మరి తీసుకోనా ఒకటి అయితే చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగానికి కౌంటన్ స్టార్ట్ అయిపోయిందనమాట దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు లాంచ్ వెహికల్ మార్చ్ మార్క్ త్రీ ఎల్ఎం త్రీ రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకుపోతుంది చంద్రయాన్ టూ ల్యాండర్ క్రాష్ అయినప్పటికీ ఇంకా పనిచేస్తూనే ఉన్నదనమాట మెల్లగా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ అనౌన్స్మెంట్లో వాళ్ళు దాని గురించి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు అండ్ మరి కాసేపట్లో చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది భారత ప్రభుత్వం అండ్ ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ఇక రేపు అంటే ఇప్పుడు మరి కాసేపట్లో అంటే రెండు గంటల ముప్పై రెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు స్టార్ట్ కాబోతుంది వన్స్ ఒక్కసారి ఇది స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే ఇంత స్పీడ్ తోటి పైకి వెళ్ళిపోతుంది దాని తర్వాత ఒకదానికొకటి వేరుపడి దాని తర్వాత అది చంద్రుని మీద అడుగు పెట్టడానికి ఇంకా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ టైం పడుతుంది ఇలా చెప్పు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫస్ట్ టెన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో జిమ్ముల పైకి అలా పైకి పోతుంది అనమాట కానీ ఒక ఒక ప్రయోగం ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంతోమంది బాధపడుతూ ఉంటారు శాస్త్ర శాస్త్రజ్ఞులు కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు కానీ మన మోడీ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన ఎవరైతే ఆ కీ పర్సన్ ఒక నలుగురు ఐదురు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఒక హగ్ చేసుకొని నువ్వేం టెన్షన్ పడకు అని ఆయన భుజం వెనక అలా రాస్తూ ఉన్నాడు పెద్ద ఆయన ఆ శాస్త్రవేత్త మాత్రం ఏడుస్తూ ఉన్నాడు గుక్క తిప్పుకోకుండా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అసలు అది ఎంత హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించిందంటే అరే నిజంగా కరెక్టే కదా మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఫెయిల్ అయిపోయినప్పుడు మనం సక్సెస్కు కొద్ది దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ అడ్డంకులు ఎదురైనప్పుడు ఏదో ఒక ఆత్మీయ స్పర్శ మనల్ని తగలకపోతుందా అని మనం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం కానీ మోడీ గారు అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆయనను గట్టిగా హగ్ చేసుకొని ఆయన వీపంతా కూడా అలా నిమురుతూ ఏం వరిగాకు ఏం వరిగాకు నీ కష్టంను నేను నేను చూశాను మీరెంత 
మీరు ఎంత కష్టపడ్డారు నాకు తెలుసు ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు మీరు మీ ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టి దీనికోసం ఎంత కష్టపడ్డారు నాకు తెలుసు డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ అని చెప్పేసి అలా ఓదార్చాడు ఆ ఓదార్చినటువంటి వీడియో ఒక్కసారి చూడండి అలా ఒక ఆత్మీయ స్పర్శ మనకు కావాలి ఎప్పుడు ఓకే అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేనేమంటా అంటే ఇప్పుడు ఈ రాకెట్ సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి చాలామంది ఆ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా అమ్మవారికి మొక్కుతున్నారనమాట నాకు భలే విచిత్రం అనిపించేసింది ఈ అంటే చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు అటు తిరుపతిలో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని సందర్శించుకున్నారనమాట చంద్రయాన్ త్రీ నమూనాతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారనమాట అంటే సేమ్ అదే ఒక మోడల్ చేసి స్వామివారి పాదాల దగ్గర పెట్టేసి ఎటువంటి అవాంతరాలు రాకుండా ఇది సక్సెస్ కావాలి సక్సెస్ అయ్యేట్టుగా చూడండి అని చెప్పేసి అలా శాస్త్రవేత్తలు అందరు కూడా స్వామివారిని దర్శించుకొని ఆ విధంగా పూజలు చేస్తూ ఉన్నారనమాట అంటే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రయత్నం ఉంటుంది బట్ అమ్మవారి కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు కూడా డెఫినెట్గా ఉంటాయన్నమాట చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగం సక్సెస్ కావాలని ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ గారు ఆయన పూజలు చేశారనమాట తిరుపతి జిల్లా సుల్లూరుపేటలోని చెంగాళమ్మ పరమేశ్వర ఆలయానికి వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేశారనమాట ప్రయోగం విజయవంతం కావాలని చెప్పేసి కోరుకున్నారు చంద్రుడిపై ఉపగ్రహం ఆగస్టు ఇరవై మూడున ల్యాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి సోమనాథ్ గారు చెప్తూ ఉన్నారనమాట డెఫినెట్గా సక్సెస్ కావాలి అలాగే హైదరాబాద్లో బోనాల పండుగ జాతర జరుగుతుంది మరి బోనాల పండుగ జాతర సందర్భంగా మన వాళ్ళు కూడా చాలామంది మన రాజకీయవేత్తలు కానీ మన శాస్త్రవేత్తలు కానీ భారతదేశం మీద అమితమైనటువంటి ప్రేమ ఉన్నటువంటి మన పుణ్యభూమి మీద ఎనలేనటువంటి ఆ ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ కావాలి అని చెప్పేసి అమ్మవారిని కోరుకుంటూ ఈ పాట డెడికేట్ చేద్దాం హే మామాజ్ అండ్ మామ్ ఈజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మావా సో జబర్దస్త్ సాంగ్ విన్నాం కదా అరే రే 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 ఏమన్నా డప్పుల చూసారా కొత్త కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు పాత పాత ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి కూడా ఆ డప్పుల శబ్దం మీకు వినగానే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు యూకేలో ఉన్నారు లేకుంటే ఇంకే ఏదో దేశంలో ఉన్నారు ఆ డప్పుల శబ్దం వినగానే ఎలా అనిపించింది ఏదో మన ఊళ్ళోనే ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ కలిగింది కదా అది శబ్దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఇక ఊరు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఊరిలో ఒక వింత సంఘటన జరిగింది దానికంటే ముందుగా ఇప్పుడు రాకెట్ను చందమామ మీదికి పంపిస్తున్నారు కదా చంద్రయాన్ త్రీ అని చెప్పేసి అలాగే ఒక గులాబీ పువ్వును చందమామ దగ్గరికి పంపిస్తే ఏమంటారో తెలుసా సరే రాకెట్ వెళ్తుంది అక్కడికి డివైడ్ అయిపోతుంది ఆర్బిటార్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అక్కడ ఫోటోస్ అవన్నీ కూడా పంపిస్తుంది కానీ ఒక గులాబీ పువ్వును కనుక చంద్రుడి మీదకి పంపిస్తే ఒక తినే ఐటెం అయిపోతుందట సార్ పోయేటప్పుడు కొన్ని గులాబీ పువ్వులు కూడా తీసుకొని పోయండి చంద్రయాన్ త్రీలో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ నో నీ టు కుక్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ నైస్లీ అరే మహేష్ నువ్వు బల చెప్పినవు రా ఇది ఎస్ సార్ మీరు పోయేటప్పుడు కొన్ని గులాబీ పువ్వు గులాబీ పువ్వులు తీసుకెళ్ళండి సార్ మీరు చంద్రుడి మీదకి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళగానే ఆ గులాబీ పువ్వులు తినే ఐటెం అయిపోతుంది మరి చంద్రుడి మీదకి గులాబీ పువ్వును పంపిస్తే ఏమవుతుందో మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే ఏం చేయాలి ఆ ఏం చేయమంటావు ఊకే మొబైల్ తీసుకోమంటావు టక్ 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 మెసేజ్ చేయమంటావు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయమంటావు అంతే కదా అని చెప్పేసి మనం ఆఫ్ కోర్స్ అది మరి ఆలస్యం ఎందుకు చంద్రయాన్ త్రీ ఉంది చలో దీంతో వేసేసుకోండి ఒక గులాబీ పువ్వును చందమామ మీదకి పంపిస్తే ఒక తిని ఐటెం అవుతుందట ఐటెం ఏంటో మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే చక్కగా కాల్ చేసి చెప్పేసేయండి లేదంటే వాట్సాప్ చేసేయండి లేదంటే స్కైప్లో మెసేజ్ పెట్టేసేయండి నో ఇష్యూస్ 
మన మామ షో స్టార్ట్ అయింది అనే విషయం ఎవరికి తెలియదు ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తూ ఉంది తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళకు చెప్పండి దయచేసి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక విలేజ్లో ఇది అహ్మదాబాద్లో జరిగింది ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది అనమాట ఒక మహిళ తన భర్త రోజు తిడుతూ ఉన్నాడు బా బాధ పెడుతూ ఉన్నాడు అరుస్తూ ఉన్నాడు సరిగా సపోర్ట్ చేయట్లేదు కూర వండమంటే కూర ఉండట్లేదు అన్నం వండమంటే అన్నం ఉండట్లేదు బట్టలు పిండం అంటే బట్టలు పిండం ఇల్లు ఊడబడినాయి అంటే ఇల్లు ఊడబట్టలేదు చక్కగా వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళింది సార్ నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ నేను నా పేరేది ఒక నిమిషం నా పేరు నా పేరు ఉమా అండి ఆహా చెప్పండి ఉమా గారు ఏం లేదు సార్ మా ఆయన ఇంట్లో ఏం పని చేయట్లేదు ఏం పని ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఇంట్లో ఏం పని చేయడు సార్ అతను వస్తాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తాడు జస్ట్ పెట్టింది తింటాడు సార్ మళ్ళీ మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్తాడు సార్ అది ఆయన డ్యూటీ ఇంటికి కావాల్సినటువంటి సరుకులు అవన్నీ కూడా తీసుకొస్తున్నాడు బట్ ఈనాడు కూడా కిచెన్లోకి వచ్చిన పాపన పోలేదు ఈనాడు కూడా బాత్రూమ్ కడిగిన సందర్భాలు లేదు ఈనాడు కూడా ఇంటి ముందు చెట్లకు నీళ్ళు పోసిన పాపన లేదు సార్ ఒక్క నాడన్న నా బట్టలు పెట్టలేదు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారమ్మా ఏం చేయడం ఏంటి సార్ కేసు ఫైల్ చేయండి కేసు ఫైల్ అయింది చక్కగా తీసుకొని పోయి మనోన్ని జైల్లో పెట్టారు జైల్లో పెట్టిన తర్వాత ఆమె చక్కగా ఇంటికి పోయింది చికెన్ వండుకుంది మటన్ వండుకుంది ఇంకేదేదేదేదో వండేసుకుంది ఓ రెండు రోజులు బాగానే తిన్నది వాళ్ళ ఆయన మీద కసి 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 తినేసింది మంచిగా మూడో రోజు ఎక్కడో చిన్న ప్రేమ సరే మారతారులే ఆయన ఎంతైనా నా భర్త కదా మారతారులే అని చెప్పేసి మళ్ళీ వచ్చింది సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మీరు ఎక్కడో చూసినట్టుంది మిమ్మల్ని అదే సార్ మొన్న వచ్చాను కదా ఉమా నా పేరు ఆహా ఉమా గారు చెప్పండి మా ఆయనకు బేలిచ్చి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ అవునా ఎందుకు అరెస్ట్ చేయించావు ఎందుకు జైల్లో ఇచ్చావు మళ్ళీ ఎందుకు బెయిల్ ఇస్తున్నావు అంటే ఇంకా మారతాడేమో అనుకున్నాను సార్ కానీ ఒకసారి ఇప్పుడు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చూస్తే సార్ మారతాడో లేడో సరే ఆ బెయిల్ పేపర్ షీట్ తీసుకొని రండి సైన్ పెట్టండి ఏ బాబాయ్ డ్రామా నువ్వు కూడా వచ్చే వీటి మీద సైన్ చేయి సార్ అక్కడ కాదురా పేపర్ల మీద సైన్ చేయి ఇందుకోసమే జైల్లో వేసిందిరా మీ ఆవిడ నువ్వు నా అపాయింట్మెంట్ లెటర్ మీద సైన్ చేస్తే పెట్టరా నువ్వు సైన్ చేసేటప్పుడు అది ఏ పేపర్లు ఏందని చూసుకోవాలి కదరా అంటే ఎక్కడ ఏం పెట్టాలో తెలియదు నీకు సరే సార్ నేను చూడకుండా పెట్టేశాను వెళ్ళండి చక్కగా మంచిగా హాయిగా కాపురం చేసుకోక ఏంట్రా ఈ లుల్లు మీతోటి మళ్ళీ ఓ నెల రోజుల తర్వాత భర్త మారతాడు అనుకుంది ఎడ్డి తల్లి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నీ అమ్మ నువ్వు నన్ను మీ అయ్య నా ఇంటి చుట్టూ పదిసార్లు తిరిగిండు పిల్లని ఇస్తాని నన్ను నువ్వు జైల్లో వేపిస్తావానే అని చెప్పేసి ఓ చెంపదెబ్బ కొట్టినట్టున్నాడు నెక్స్ట్ డే సమయం పది గంటల ఇరవై నిమిషాలు ఉదయం సార్ మళ్ళీ ఏందా మా మళ్ళీ వచ్చినావు ఏది మీ అమ్మగారు వెళ్ళి అనుకుంటున్నావు అమ్మా లేకుంటే జైల్ అనుకుంటున్నావు నువ్వు అంటే ఏం లేదు సార్ వాడు ఈరోజు కొట్టాడు సార్ నన్ను ఏం చేయాలి ఏం చేయమంటావు నన్ను అవన్నీ మళ్ళీ జైల్లో వేయాలి సార్ ఏరా ఏమైనా బుద్ధి ఉందా 
నిన్న రెండు రోజులు జైల్లో ఉన్నావు కదరా మళ్ళీ ఇంటికి పోయిన తర్వాత కనీసం రియలైజ్ అయిపోయి భార్యతో మంచిగా ఉండడం తెలియదేంట్రా ఇడియట్ ఫెలో సరే వెళ్ళు లోపలికి వెళ్ళు వాడు రెండోసారి జైల్లోకి వెళ్ళాడు ఈమె ఇంటికి పోయింది వాళ్ళ అమ్మతో ముచ్చిరపెట్టింది ఓ రెండు రోజులు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర ఉన్నది మళ్ళా మూడో రోజు సమయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల సాయంత్రం సార్ వచ్చిన అవతలిదా ఏం మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చినావు అంటే వాడేమన్నా మారతాడేమో నేను వచ్చాను సార్ ఇగో బెయిల్ పేపర్లు అమ్మ నేను ఏం ఏం చేయాలో నాకు అర్థమవుతుంది సరే అరే అరే పోరా ఇంటికి పో తొందర ఇంటికి పో అట్లా ఏడు సార్లు అరెస్ట్ చేయించిందట ఏడు సార్లు బెయిల్ ఇప్పించిందట అహ్మదాబాద్లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది ఒక మహిళ తన భర్త చెప్పిన మాట వినట్లేదని చెప్పేసి పది సంవత్సరాల్లో ఏకంగా ఏడు సార్లు అరెస్ట్ చేయించింది భర్త కొన్ని నెలలు జైల్లో ఉన్న తర్వాత ఆమె బెయిల్పై విడుదల చేయించి ఇంటికి తీసుకొస్తోంది తాజాగా ఆమె భర్త కుమారుడిపై పోలీసులు ఫిర్యాదు చేయడంతో మళ్ళీ వార్తలకు ఎక్కింది భర్తలో మార్పు చూడడం కోసమే ఆమె ఇలా చేస్తుందని చెప్పేసి నెటిజన్లు కామెంట్ చేశారు మార్పు అనేది అంత ఈజీగా రాదు మనసుతో గెలవాల్సిందే తప్ప ఈ భయపెట్టి బ్లాక్మెయిల్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టి అవి వర్కౌట్ కావచ్చులేమా ఫస్ట్ మీ మీ ఆయన మనసులో ఏముందో తెలుసుకో కౌన్సిలింగ్ రా మామా మహేష్ డిఎస్పి కౌన్సిలింగ్ రండి మీరు ఇద్దరు సో అంటే జనరల్గా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది కానీ మా ఊళ్ళో ఇట్లనే తాగి విపరీతంగా కొడతాడు ఈమె వాణ్ణి కొడుతుంది రాత్రి పదకొండు కాగానే చక్కగా భార్య వాణ్ణి తీసుకొని పోతుంది మళ్ళీ తెల్లారి కానీ నవ్వుకుంటే బయటకు వస్తుంది అంటే ఆ మధ్య ఆ ఉన్న బాండింగ్ ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు అతను మామూలుగా చింతబరగలు ఇరగాలే కొడితే అట్లా కథ ఎంత కొట్టినా మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ ఏదో గొడవ అయిపోతుంది మళ్ళీ కలిసి ఉంటాడు మళ్ళీ తింటారు మళ్ళీ తెల్లారంగానే మళ్ళీ మళ్ళీ రెండు రోజులు కాగానే మళ్ళీ రోజులే అందులో నుంచి వెళ్ళి బయట పడదామని అనుకుంటారు కానీ బయట పాడరు నాకు ఇవన్నీ చూసే ఏ హై ఏ వద్ది వయస్సు మీద పడుతుంది వయస్సు మీద పడ్డప్పుడు మనుషుల్లో మార్పు రావాలి కదా మనస్సుల్లో మార్పు రావాలి కదా మారాలండి మారాలి ఓకే అండ్ అలాగే ఎవరున్నారు మన ఆఫీస్లో ఎప్పుడు ఎవరు లేరు కదా ఓకే పెన్ ఏడుంది వెర్ ఈజ్ మై పెన్ ఓకే ఐ గాట్ మై పెన్ పేపర్ ఆల్సో పెన్ను పేపర్ ఉంది అండ్ తెలుగు డిక్షనరీ కూడా ఉంది పాట కూడా రెడీగా ఉంది యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు అది మ్యాటర్ ఇప్పుడు సంతోషంగానే ఉన్నాను నేను నాకు ఇష్టమైనటువంటి పని చేస్తూ ఉన్నాను పెళ్లి చేసుకుంటే ఫ్రీడమ్ పోతుంది మనల్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు దొరికితే పర్లేదు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు చాలామంది గ్రాండ్గా పెళ్లి చేసుకొని కొద్ది రోజులకే విడిపోతున్నారు దానికంటే పెళ్లి చేసుకోకపోవడమే బెటర్ కదా అని నేను అనట్లేదు జయం సినిమాతో తెలుగు ఫ్యాన్స్ని ఫిదా చేసినటువంటి సదా ఉంటుంది అలా పెళ్లి చేసుకోదు కానీ సదా మీ సేవలో ఉంటుంది సదా మీ సేవలో ఏదో ఒక గొంతు వినిపించింది రెండు గొంతులు వినిపిస్తున్నాయి 
ఇప్పటివరకు కొంచెం ఇంటర్నెట్ సమస్య ఏదో వచ్చేసింది వర్షకాలం కదండి యా నమస్కారం నమస్కారం అండి చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు నమస్కారము లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారితో మాట్లాడండి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆయన ముందుగా మీరు ఇద్దరిలో నేను ఎవరితో ఎవరికి అర్జెంట్ పని ఉంది చెప్పండి అబ్బా ఎవరు వయసు తక్కువ ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడాలా ఫస్ట్ అయితే చిమ్మపుడి గారు మీరే మాట్లాడాలి లక్ష్మి గారు హలో ఎవండి లక్ష్మి గారు అవునా లే లేదు వింటున్నారు వింటున్నారు లక్ష్మి గారు మా మాట వినపడుతుందా మీకు హలో మామా వింటున్నా నవ్వుకుంటున్నా పర్వాలేదు మీరు ఎన్ని అనుకున్నా గురుగారికి ఇస్తా ఛాన్స్ మాట్లాడండి గురుగారు అంటే అంటే ఇదంతా ఎంత అబద్ధాలు అంటే పర్వాలేదు ఛాన్స్ మాత్రం గురుగారికి అని వారి యొక్క తాత్పర్యం అనమాట అవునండి అవునండి సరే చెప్పండి అయితే గురుగారు మా ఇంటి పక్కన చెప్పండి ఏదో అంటున్నారు మీరు ప్రశ్న ఏం లేదు అంటే ఎట్లా తయారైపోయారు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి తీసిన పని అంటే ఏదన్నా వస్తువు తీస్తే ఆడబెడతలేరు ఆ నుంచి తీసుకొచ్చి నేను ఏడు పెడతలు అన్నీ మన దగ్గరకే రావాలి ఏం లేదు నేను మా ఇంటి పక్కన ఆయన అంకుల్ అన్నాడట ఆంటీని బంగారం ఈరోజు నీ చేత్తో టీ తాగాలని ఉంది టీ పెట్టు బంగారం అని చెప్పేసి అంటే ఆమె టీ కాచుకొని తెచ్చుకోండి నేను నా చేత్తో ఇస్తా మీకు అంటుందట మహాతల్లి ఏం తెలివండి నిజంగా అంటే వాడే టీ వేయాలి ఆడే చేప తేయాలి అతనే పాలు పెట్టుకోవాలి స్టవ్ అంటూ పెట్టాలి ఇది చేసి టీ వాళ్ళ భార్య చేతిలో ఇస్తే వాళ్ళ భార్య మళ్ళీ ఈయన చేతిలో పెడుతుంది అనమాట అంతే కదా ఏమండి లక్ష్మి గారు లక్ష్మి లక్ష్మి గారు మీట్లోకి వెళ్ళిపోయారు కదా మన ఇద్దరిని మాట్లాడుకోమన్నారు ఫస్ట్ చెప్పండి గురుగారు వానాకాలం వస్తుంది వర్షాలు పడేట్టుగా ఉన్నాయి మబ్బులు వస్తున్నాయి ఎప్పుడు వర్షం వస్తుందో ఏమో మీరు బజారీ బయలుదేరారు అని భార్య అని ఏమన్నదంటే భర్త బయలుదేరుతుంటే మరి వచ్చేటప్పుడు మరి మధ్యలో వర్షం వస్తే కష్టం కదా నేను ఆ గొడుగు కొత్త గొడుగు కొనుక్కు వచ్చాను మనమే ఆ గొడుగు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పింది అంటే వీడేం చేశారంటే భర్త ఆ గొడుగు తీసుకుని వెళ్ళాడు వెళ్ళి నిజంగానే వర్షం వచ్చింది పెద్ద వర్షం వచ్చింది పెద్ద వర్షం వస్తే గొడుగు తీసుకుని చివరికి మొత్తం మీద సరుకులు తీసుకుని మా ఇంటికి ఏరాడు ఇంటి ఏరిన తర్వాత ఏంటి భార్య అడిగింది ఏంటి గొడుగు అది తెలిసిందా గొడుగు తెలిసిందా గొడుగు జరిపారా గొడుగు అంతా వాన తెలిసిందా అవును మరి నువ్వు గొడుగు తీసుకెళ్ళదన్నా కదా గొడుగు వేసుకున్నా వర్షంలో మరి తడుస్తాను నువ్వు గొడుగు నేను గొడుగు గొడుగు పట్టుకెళ్ళండి అని చెప్పాను గొడుగు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పా కానీ గొడుగు వేసుకోమని చెప్పాను వద్దుందా నీకు ఏమన్నా ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టి కొన్న మొత్తం మొన్న మొత్తం మొన్ననే ఎగ్జిబిషన్లో గొడుగు ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టుకుంటే ఆ గొడుగు తీసుకుని చడుపుడు వస్తావు మొత్తం నాశనం అయిపోయాయి గొడుగు అంతా తడిసిపోయాయి పాడైపోయాయి నీకు వద్దుందా అసలు ఏమన్నా నేనేం చెప్తాను నువ్వేం చేసావు అని అంటే మొన్న పెట్టింది చెట్టు కుట్టింది వాడిని అదే నాన్న అవస్థ పడి సరుకులు తీసుకొచ్చాడు ఆ గొడుగు తెరిచింది గొడుగు తెరిచిందని దీని ఏడుపు ఎట్లా కూడా తడవకుండా వచ్చాడు కదా పోయి భర్త నేను అంటల్లా ఇగో ఇట్లనే ఉంటుంది అండి టీ టీ కప్పు ఇమ్మంటే ఇగో ఇట్లనే ఉంటుంది ఇట్లనే ఉంటుంది అదే వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పుడు ఆయన గొడుగు వేసుకొని బయటికి వెళ్ళాడట అయితే ఆయన లెఫ్ట్ సైడ్ షోల్డర్ అంతా తడిసిపోయింది కానీ రైట్ సైడ్ షోల్డర్ తడిసిపోలేదు గురుగారు అంటే నీ గొడుగులో ఇంకెవరో ఉన్నారు నీ లెఫ్ట్ సైడ్ షోల్డర్ తడిసిపోయింది రైట్ సైడ్ షోల్డర్ తడవలేదు అంటే నీ రైట్ సైడ్లో ఇంకెవరికో గొడుగులో చోటిచ్చావు అది కూడా కనిపెట్టేస్తారు అనమాట లేడీస్ కదా అతను లావుగా ఉండ పట్టి ఎడవైపు తడిసింది పొడి వైపు తడవలేదు అంటే లావుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఎటు ఇటు పట్టుకుంటే అడిదొరుస్తుంది అడి పట్టుకుంటే ఇటు దొరుకుతుంది 
అవన్నీ కూడా చెప్పుకోవాలి మనం లావుగా ఉండగానే ఈ మధ్యను నీ చేత్తో ఇంత రుచికరంగా వండి పెడుతూ ఉంటే లావయ్యాను అంతే తప్ప అటువంటిది ఏం లేదు అని చెప్పేసి చెప్పేస్తే అయిపోతుంది ఇంకా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏం సంగతి బాగున్నానండి ఓకే సో మరి మీ ప్రయాణం గురించి మాకేమి చెప్పలేదు ఇదంతా చెప్తాను అదొక చెప్పట్లేదు మీరు మీకు ఏం జరిగింది ఏమిటి అక్కడ మరి ఏమైనా సంబంధాలు దొరికినాయా మ్యాచెస్ ఏమైనా కుదిరినాయా ఉక్కి మ్యాచెస్ అగ్గిపెట్టే జబ్బులు పెట్టుకొచ్చారా లేకపోతే ఏమైనా మ్యాచ్ దొరికిందా అక్కడ ఏమైనా చెప్తారేమో శుభవార్త చెప్తారేమో అని మేము ఎదురు చూస్తాం అన్ని నిశ్చిత అంబురాలు కూడా అయిపోయి ఉంటాయి అక్కడ అని అనుకున్నాను నేను మ్యాచెస్ రెండు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఒకటి లెఫ్ట్ ఒకటి రైట్ గురుగారు ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి మ్యాచ్ మ్యాచెస్ చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఇంకేదో అడుగుదాం అనుకున్నా నేను ఈ మధ్య కొత్త పద్యం ఏమన్నా రాసారా గురుగారు మీరు రేపు వినిపించండి అలాగే సుబ్బారావు గారికి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం వచ్చిందట సుబ్బారావు గారికి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం వచ్చేసింది జాయినింగ్ ఆర్డర్ లో క్వార్టర్ కూడా మంజూరు చేసినట్టు చెప్పారనమాట చెప్పగానే సుబ్బారావు గారు మొదటి రోజు ఆఫీస్ కి సోడా మిక్చర్ చిప్స్ ప్యాకెట్లు తీసుకెళ్ళారు క్వార్టర్ కూడా ఇస్తామో అరంగిని అంత ఆశ అనమాట ఫెంటాస్టిక్ గురు గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిమ్మపుడి గారు చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడారు అండ్ ఇప్పుడిప్పుడే అందరికి తెలుస్తుంది మా అందుబాటులోకి వచ్చాడు అని చెప్పేసి లక్ష్మి గారు ఈ రోజు నేను క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నేను ఐ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మీ దగ్గర నుండి వినాలని చెప్పేసి నేను తహతగా ఆడుతూ ఉన్నాను కాదండి ఏడు సార్లు కేసు పెట్టి మళ్ళా ఏడు సార్లు ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను దాని మీద ఇప్పుడు ప్రతి వ్యక్తికి వాళ్ళ ఇష్టాలు కొన్ని ఉంటా ఉంటాయి కదా సేమ్ ఒకటే ఉండవు కదా ఇప్పుడు మన సిబ్లింగ్స్ అయినా అక్కలకైనా అన్నలకి చెల్లెలకి అయినా సరే డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి మనకి వాళ్ళకి కొన్ని ఒపీనియన్స్ అట్లానే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో పెరిగి ఒక చోట పెళ్లి చేసుకొని ఒక చోట వివాహం చేసుకొని ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి కానీ అప్పుడుకప్పుడు కొట్టుకుంటారు కాకపోతే వాళ్ళు కొంచెము మేబీ పల్లెటూరు వాతావరణం మేబీ అయి ఉండొచ్చు అలాగే ఆ పోలీసులకు అప్పు చెప్పడం మళ్ళీ తీసుకురావడం అది కానీ ఒక వివాహ బంధం అయినప్పుడు ఆ ప్రేమ అనేది ఉంటుంది మా మా ఆయన మా ఆవిడ అని చెప్పి ఆ బంధం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటది అది మర్చిపోలేరు అనమాట అది విడదీసుకో విడదీయలేని బంధం అనమాట అందుకని ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ మళ్ళీ తీసుకొస్తుంది ఓకే అంటే పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెడుతుంది మళ్ళా ఈమెనే బెయిల్ ఇస్తుంది మళ్ళా తీసుకొస్తుంది అట్లా మారుతాడు ఏమో అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తుంది పవిత్రమైంది అంటారు నాకు పెద్ద ఐడియా లేదండి దాని గురించి అది ఏర్పడితే కానీ తెలియదు అది మనకు వేరు పడితే కానీ తెలియదు ఏరు పడితే కానీ తెలియదు వేరు పడితే కానీ తెలియదు అండి ఆ వివాహం వేరు పడితే అంటే కొంతమంది చిన్ని చిన్ని ఈగోస్ కి ఈ సెలబ్రిటీస్ మధ్య జరుగుతుంది కానీ రియల్ లైఫ్ లో అయితే మిగతా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ లో ఎప్పుడు అలాంటి జరగవు అంటే ఆ అబ్బాయి మరీ టార్చర్ చేస్తుంటే అట్లాంటి సందర్భాలు ఏమన్నా జరుగుతాయి కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ కలిసి ఉండాలనే చూస్తారు మామ ఇంకొక రూల్ కూడా తీసుకురావాలి మామ చాలా గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేస్తారు కదా సో ఆ ఎవరైతే మళ్ళీ మేము ఉండలేము కలిసి ఉండలేము వాళ్ళు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ పేరెంట్స్ ఒప్పించి గ్రాండ్ గా చేయించుకుంటారు 
తర్వాత మళ్ళీ ఏదో చిన్న మనస్పర్ధలు వచ్చి విడిపోతా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఒక రూల్ పెట్టాలి ప్రతి ఒక్కరికి మీరు విడిపోయినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టి గ్రాండ్ గా పెళ్ళేస్తారో ఆ అమౌంట్ ని ఇద్దరికి పే చేయమని చెప్పాలి పేరెంట్స్ కి ఇది ఏమండి నా దృష్టిలో పారిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న వాడు మగాడు కాదండి పెళ్లి చేసుకొని పారిపోవాలని పించినా పారిపోకుండా భరించి అలానే కాపురం చేసే చూడు వాడు మొగాడు కాంప్రమైజ్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిది కాంప్రమైజ్ అనేది ఒకటి లేకుంటే చాలా కష్టం అండి అండ్ వెరీ వెల్ సెడ్ అండి అండ్ ఏం పాఠం వింటారు లక్ష్మి గారు నాకు భార్యాభర్తల బంధం మీద మీరు ఎక్కువగా ప్లే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది వరకు ఆ పాట ప్లే చేయండి మమ్మ ఇది జరిగని ప్రేమకు శ్రీకారం ఇది జరగని ప్రేమకు శ్రీకారం యా వండర్ఫుల్ సాంగ్ ఒకటి గుర్తు చేశారు డెఫినెట్ గా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హావ్ ఎ నైస్ ఇట్ యూ అండ్ శకుంతల గారు వచ్చేసి మాట్లాడదాం హలో శకుంతల గారు నమస్కార్ నమస్తే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి బాగున్నారా అనురాధ గారు యా అనురాధ గారు ఫ్రమ్ ఫ్రిస్కో కరెక్ట్ గా చెప్పారు లక్ష్మి గారు అని చెప్పేసి మెసేజ్ చాలా వాట్సాప్ మెసేజ్లు వచ్చేసి సత్యనారాయణ గారు ఫ్రమ్ వైజాగ్ అండ్ అలాగే శ్యామ్ ప్రసాద్ ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ మామ నలడి కుమారి అండ్ అలాగే శ్యామ్ అండ్ అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ అండ్ అలాగే పూర్ణ గారు అండ్ అలాగే శ్రీవల్లి గారు సో ఇంతమంది మెసేజ్ చేశారు మనకు అందరు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఒక గులాబీ పువ్వును చందమామ దగ్గరికి పంపిస్తే ఏమవుద్ది అంటే గులాబ్ జామూన్ అని పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించారు శకుంతల గారు నేను ఒక కవిత రాయమన్నానమ్మా లవ్ మీద రాసారా చెప్తానండి చెప్పండి చంద్రుడు కనబడలేదని వెన్నెల వేరే చోటుకు వెళ్తుందా వెళ్ళదు ఓకే అలాగే మధుపం మధుపం లేదని మందారం తన మధువును కందిరేగకు అందిస్తుందా అందివ్వదు తమలపాకు పాదాలైన తాండవ తాండవ నృత్యం చేయటలేదా పిడికెడు గుండె మనిషికి ఉన్న కడివేడు ప్రేమను మోయటలేదా చెప్పండి కళ్ళకు కాటుక హద్దవుతుందా కమ్మని కళలను వద్దంటుందా తెల్లవారి తెల్లవారికి అది మిగిలుంటుందా వెచ్చని ఎండకు వెన్నెల ఆగుతుందా బాగుందండి సూపర్ అండి అసలు ఏంది ఓసారి మళ్ళీ చెప్పండి స్టార్టింగ్ నుండి చంద్రుడు కనబడలేదని వెన్నెల ఆగుతుందా ఆ కాదు 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 చంద్రుడు కనబడలేదని వెన్నెల ఆగుతుందా వేరే చోటుకి వెళ్తుందా వెళ్ళదు ఓకే అలాగే మధుపం లేదని మందారం తన మధువును కందిరేగకు అందిస్తుందా అందివ్వదు అందివ్వదు ఓకే కందిరేగది తన తమలపాకు తమలపాకు లాంటి పాదాల పాదాలైన తాండవ నృత్యం చే చేస్తుంది కదా చేయట్లేదా చేస్తుంది పిడికెడు పిడికెడు గుండె మనిషికి ఉంటే ఉన్నా కడివేడి ప్రేమను మోయటలేదా మోస్తుంది కదా అలాగే కళ్ళకు ఉన్న కళ్ళకు ఉన్న కాటుక హద్దవుతుందా కాదే కమ్మని కళలను వద్దంటుందా లేదే తెల్లవారికి అది మిగిలి ఉంటుందా ఆహా వెచ్చని ఎండకు వెన్నెల ఆగుతుందా ఆహా ఏది కాదు ఏమన్న చెప్పారా ఇటువంటి కావాలి మనకు బాగా ఇటువంటి బాగా రాశారు ఇంకా ఇంకా కూడా మీరు మంచిగా రాయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను శకుంతల గారు అస్సలు మామూలుగా చెప్పలేదండి ఈరోజు ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఒక మంచి కవిత ఈరోజు నేను విన్నానండి లండన్ పాటలు వినుకొని అలా ఉండిపోయాను మర్చిపోయిన లాస్ట్ లో వచ్చాను అమ్మాయి చూపు గూగుల్ రూట్ మ్యాప్ రెండు ఒకటే ఎటువైపు తీసుకెళ్తాయో పోయేదాకా తెలియదు
సో ఇక మన షోలో సమయమైపోయింది రేపటి తెల్లారిందాం ఆ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు మరి మీరు కూడా చక్కగా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండండి అండ్ నెక్స్ట్ షో కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత స్టార్ట్ కాబోతుంది అనమాట కొత్త కొత్త ఆర్జేస్ వస్తున్నారు చాలామంది ఆర్జేస్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని అలరి అలరిస్తుంటారు డెఫినెట్గా ఓకే అండ్ చివరిగా మీకే చెప్పేది ఇప్పుడు మీరున్న ఇల్లెంత వాల్యూ ఎంత అంటున్నా కదా అంత బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారు కదా అంత బ్యూటిఫుల్ హౌస్ కట్టుకున్నారు కదా మీరు అందులో ఉండకుండా నా గుండెలో ఎందుకు అంటున్నారండి యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు